இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஐன்ஸ்டைனை பற்றின ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கி சாட்டர்டே இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா பட் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோ இதில் வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த கார்டு இது ஏற்கனவே நான் சொல்லவே இல்லை நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க யோசிச்சுருப்பீங்க என்ன சொ நான் இந்த கார்டை பற்றி சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டேன் அப்படின்னு ஸோ இந்த கார்டு பற்றின ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்த விஷயம் அதாவது ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி சொல்லுங்கள் டைம் ட்ராவல் பற்றி சொல்லுங்கள் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் பற்றி எப்போ சொல்ல போகிறீங்க வெறும் ஐன்ஸ்டைனுடைய லைஃபே போய்ட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஸோ ஐன்ஸ்டைன் வந்து இப்போ பேடண்ட் ஆஃபீஸில் ஜாயின் பண்ணிட்டார்ல ஸோ அவருடைய அடுத்த வேலையே அவருடைய ரிசர்ச் பேப்பர் பற்றி தான் அதாவது ரிலேட்டிவிட்டி பற்றி எல்லாம் வரும் இப்போ இனிமேட்டு ரிலேட்டிவிட்டி ஈஸ்வல் டு எம்சி ஸ்கொயரு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பற்றி ப்ரௌனியன் மோஷன் பற்றி ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நிறைய பேர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இதெல்லாம் தனித்தனி வீடியோவாக சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு தனித்தனி வீடியோவாக இல்லை ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் வந்து ரெண்டு மூணு வீடியோவாக கூட நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் நம்ம சிம்பிளாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எல்லாம் புரிய வைக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஆசை அதனால தான் நான் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் ஏன் டைரெக்டாக ரிலேட்டிவிட்டியை சொல்லாமல் இவ்வளோ நாள் வந்து ஐன்ஸ்டைனை பற்றின இந்த விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவே நீங்கள் மற்ற யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ரிலேட்டிவிட்டி அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போடுறாங்க ஈஸி கோல் ஜிம்சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போடுறாங்க ஓகே அதெல்லாம் சரி ஆனால் ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்றவர் யார் நம்மள மாதிரி அவரும் ஒரு மனுஷன் அவரோட வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் கஷ்டம் இருக்குது என்னெல்லாம் பிரச்சனை இப்போ நான் சொல்லாமல் உங்களுக்கு தெரியுமா ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தையால் அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வேலை இல்லாததுனால அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை சும்மா போனோடனே பேரண்ட் ஆஃபீஸில் அவருக்கு வேலை தூக்கி கொடுத்துட்டாங்களா கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணுறாரு ஐன்ஸ்டைனுக்கே ரெக்கமெண்டேஷனில் தான் அங்கே வேலை கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு நெருக்கடியான விஷயத்தில் இருந்து ஐன்ஸ்டைன் எப்படி எவ்வளோ பெரிய ஆளாகிறாரு அவர் வந்து ரிலேட்டிவிட்டி கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா சும்மா கண்டுபிடிச்சு முக்கியம் <laughs> எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த யூடியூப் சேனல்லையுமே இது பண்ண மாதிரி தெரில இந்த விஷயங்கள்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் நான் இதில் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுப்பேன் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் இதை சொல்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லி அதே நேரத்தில் அடுத்த வீடியோலேருந்து ரிலேட்டிவிட்டி பற்றியோ இஇசி கோல் டெம்சி ஸ்கொயர் பற்றியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் இந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ரெண்டு கார்டு என்ன அப்படின்றது இதை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்லட்டுமா வேண்டாமா இப்போயே சொல்லவா சரி சொல்கிறேன் இந்த கார்டு வந்து மிலேவா மேரிட்ஜ் வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு அனுப்பின ஒரு கார்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி தெரியும் ஸ்டாம்பெல்லாம் ஓட்டியிருக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் போட்டிருக்கேன் நான் அவனே அது க்ளோஸ்அப்பில் அப்புறமா காமிக்கிறேன் இது தெரியுதா பாருங்கள் இது வந்து மிலேவா மேரிஜ் எழுதுனது பட் எனக்கு ஜெர்மன் தெரியாததுனால என்னால் இது படிக்க முடியல இதனுடைய ட்ரான்ஸ்லேஷன் என்னன்னு சொல்லி பார்த்து நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வந்து ஒரு தந்தி டெலிகிராம் இதை வந்து ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க அனுப்புனவர் வந்து லாரன்ஸ் என்ன விஷயம்னா எடிங்டன் அப்படி இதுவும் வந்து ஜெர்மனில் தான் எழுதிருக்கு எடிங்டன் அப்படின்றவர் உங்களுடைய ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி லாரன்ஸ் ஐன்ஸ்டைனுக்கு எழுதின ஒரு தந்தி எடிங்டன்றவர் யார் லாரன்ஸ் ஏன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு இதை பற்றி எழுதணும் அப்போ லாரன்ஸ் யார் எடிங்டன் ப்ரூவ் பண்ணது ஏன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு அப்படியே டைரெக்டாக தெரியல ஏன் லாரன்ஸ் மூலியமாக தெரிஞ்சுது அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டி வரும்போது பார்க்கலாம் பட் இது பாருங்கள் இது அந்த தந்தியோட ஒரு ஒரிஜினல் கிட்டத்தட்ட ஒரிஜினல் வெர்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா இது வந்து என்கிட்ட இருக்குது நான் ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் எப்படி என்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்றத பற்றியும் நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கார்டு பற்றியும் சொல்லியாச்சு ப்ளஸ் நான் ஐன்ஸ் நோட்டிய வரலாறுன்னு சொல்லி போட்டதுக்கான காரணமும் சொல்லிட்டேன் இதுக்காக நீங்கள் ஆதரவு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னும் இந்த வீடியோ எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இது வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இன்ஃபேக்ட் நான் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் வந்து நான் புக்காக எழுதுறதுக்காக வச்சுருந்த மெட்டீரியல் இது வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதாமல் அது புக்காக பப்ளிஷ் பண்ணாமல் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக வந்து நான
உங்களுக்கு எந்த விதமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க நல்லா இருக்குனாலும் சரி இல்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் தாராளமாக கமெண்ட்ல போடுங்க நீங்க எவ்வளவு நிறைய கமெண்ட் பண்றீங்களோ எவ்வளவு நிறைய லைக் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த வீடியோ வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு போகும் சோ நிறைய பேர் இது பாக்குறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு அப்போ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தேங்க்யூ